Përshëndetjen zënës, ja ku pëtakuemi për sëri, me ju sot jam unë mësuesja Valdrina Adema Jajvazi. Ne sot do të mësojmë në lëndën e matematikës, për klasën e par, jësin mësimore si përfaqe e katrorit, drejt këndëshit, tre këndëshit dhe rethit. Shikojmë figurat. Si që po e vëreni kemi disa lojët të figurave? Ti e mërtojmë ato, kemi një katrorë, një drejt këndësh, një tre këndësh dhe një rreth. Po i vrejm që brend figurat janë të kufizuara me vijat të drejta të mbyllura, por jo të gjitha, sepse rrethi është i kufizuar me vijat të lakuar të mbyllur. Po kjo pjesa brenda katrorit, qëfar me ndoni që është? Pse është e njërosur? Sigurisht që do të analizojmë tani figurën tutje. Kemi një katror. Ky katror është i njërosur me njërë të bardhë. Qëfar përfaqëson? Përfaqëson një hapsir e cila është të kufizuar me vitë të gjelëpër, me një vitë të drejtë të mbyllur. Pjesën brenda e njërosi me njërë të kuqe. Dhe kjo përfaqëson e tërë pjesa brenda katrorit i cili është i kufizuar me vitë të drejtë të mbyllur, përfaqësën si përfaqën e brendshme të katrorit. Pra në këtë rast, kemi një si përfaqë katrore. Po mirë, si përfaqëja e kuqe është apo ndryshë quët si përfaqëja katrore. Atë që e thamë dhe më parë. Po mirë, kjo si përfaqëja tjetër në ekran që e shifni me gjyrë të gjelëpër. Qëfar si përfaqë është? është si përfaqëja jashtë katrorit të më thënë si përfaqja jashtë katrorit. Pjesa me njërë të kuqe brenda katrorit përfaqëson si përfaqën e brenda katrorit ose si përfaqë e katrorit, nërsa pjesa jashtë quët si përfaqë e jashtë me, apo si përfaqë e jashtë katrorit, të cilën e kemi njërëso me njërë të gjelëpër. Ta një kalojmë të një ushtrim. Njërëso si përfaqët brenda katrorit, drejtë këndëshit, tre këndëshit dhe rethit. Le të mundohemi të njërosi me ra. Filimisht, na duhet të njërosim pjesën e brendshme të katrorit, pra, si përfaqen e brendshme të katrorit. Ja të një ku njërosim. Po mirë, si përfaqe e brendshme e drejt këndëshit, cila është? Ja të një njërosim dhe pjesën e brendshme të katrorit, drejtë këndëshit të cilin e quajmë si përfaqe të brendshme. Dhe të tre këndëshit dhe në fund të si përfaqen e brendshme të rethit. Pra, hapsira brenda vijës së thyër të mbyllur ose vijës së drejtë të mbyllur përfaqen si përfaqen e brendshme. Në rastin e rethit, hapsira e cila ndodhet brenda vijës së lakuar të mbyllur përfaqen si përfaqen e brendshme të rethit. Sigurisht që këto mësime nuk të t'i gjeni në librin e juaj, andaj ne kemi përgaditur edhe detyra në fletore. Le të mundohemi t'i ledzojmë kërkesat dhe të kuptojmë se qëfar duhet vepruar në vazhdim. Vizato një drejt këndësh. Në si përfaqen e brendshme të drejt këndëshit, vizato një yll. Ndërsa, në si përfaqen e jashtme të drejt këndëshit, vizato një zemër. Jeni gati për mi? Besoj që tashmë i keni marrë fletorët dhe po përgatiteni të vizatoni drejt këndëshin. Pra, kërkesa ishte vizato një drejt këndësh. Në si përfaqen e brendshme të drejt këndëshit, vizato një yll. Ndërsa, në si përfaqen e jashtme të drejt këndëshit, vizato një zemër. Besoj që keni arritur të abëni këtë veprim. Le të shikojmë nëse veprimi është kryrë në mënyrën e duhurë. Ja ku e kemi një drejt këndësh, brenda ti vizatuam një yll, po jash ti u kërkua që të vizatohi një zemër. Tani një detyr tjetër për ju, provon në fletore të vizatosh. Filimisht, mundohu 
që fletorën të andasht në dy kolona, dhe më thënë, me një vitë të drejt në mes. Në kolonën e par, vizato disa nga figurat, për shembul, katrorin, trejt këndëshin, tre këndëshin, rethin. Në kolonën e dytë, po një loj vizato figurat e njëta. Por, kërkesa për veprimtarin në kolonën e par është njërosi përfaqen brenda figurës e vizatuar, dërsa në kolonën e dytë, kërkohet që të njëroset si përfaqa jashtë figurës e vizatuar, po ju lëpë pa ko që të provoni ju vetë të bëni aktivitetin e kërkuar. Besoj që ta një një gati që të shohim nëse kemi arritur të zbatojmë kërkesën e dhenë. Pra, është kërkuar si përfaqe e brendshme dhe ja ku e njërosëm atë. Në kolonën e dytë, është kërkuar si përfaqja e jashtme. Sigurisht që në figura tjera, ju duhet të provoni varsisht prej kërkesës dhe shembulit që ne dha. Kështu përfundoj mësimin e sotën, deri në takimin ton të radhës, mirë në beqë.